美食台的朋友，大家好，我是高娃，哈尔滨人。在我们东北呢，有一道非常有名，但是也非常家常好做的菜，叫做猪肉白菜炖粉条。首先跟大家介绍一下猪肉白菜粉条的配料。猪肉呢，我们日常的选择就是这样的五花肉。大家可以看到，我手上这块五花肉就是比较标准的了，三瘦两肥。这样的五花肉呢，如果是煎的时候呀、啊，可以有肥油汁出来，白菜和粉条吸收住了呢，很好吃。那粉条的选择呀、啊，我们在东北呢，一般是选择土豆粉比较多，像宽粉呀、红薯粉这些都能很好吃。大白菜呢，也是冬天比较当季的菜了，大家也可以根据自己当地进行选择。首先，我们来处理食材。我们把这个大白菜，我们大概拿这样两三叶切大块。平时大家不喜欢的白菜根呢，在这道菜当中还是很出彩的。厚厚的白菜根可以吸足肉的香味那接下来，我们就来处理五花肉。五花肉呢，我们切片，切稍微厚一点的片，吃起来肉香味比较足。好，现在我们就可以开始炖菜了。开火。其实大家一般在家里炒菜或者炖菜的时候啊，还是比较习惯用生抽呀、盐把五花肉或者肉片腌一下。今天我没有腌，原因呢是因为东北菜简单粗暴，五花肉煸出油脂之后呢，可以更好的激发它本身的肉香，然后不会被那些生抽啊或者盐的味道所盖掉。好，现在锅的温度已经上来了，我们加一点油。因为五花肉会煸出很多猪油来，所以我们比平时炒菜的油少一点就可以。我们来倒入五花肉，这个时候我们调小火，慢慢的煸炒出这个五花肉里面的油脂。我慢慢把肉煸炒到这样边边有点金黄色，就是快好了。其实很多人啊做这道菜的时候呢，还会把这个五花肉炒一个糖色。我自己呢不太喜欢这种办法。第一点啊，炒糖色加了过多的糖不太健康。另外炒炒糖色的甜味太重了，反而会盖掉这种五花肉啊白菜这种非常天然的香味所以我也建议大家这样有耐心，然后慢慢把这个猪油煸炒出来。用猪油来让整道菜变得更精彩。我们看到现在锅中下的油啊比较丰富了，然后肉也变得焦焦的了。现在我们就可以准备下入调料。首先我们下的是葱姜蒜，然后我们加两片八角，加几片干辣椒，翻炒一下。这时候把火开大一点，炒白菜。白菜这样炒的差不多断生了，我们来开始加调料。首先加一点生抽、老抽，加点料酒去腥，然后开大火，倒入开水。加了开水之后啊，这个肉可以更嫩。好，现在大火已经煮开了，我们来准备加入土豆粉。现在我们可以盖盖准备小火焖煮，我个人觉得大概煮个十五分钟左右就可以了。这是道非常快手家常的菜，哇，很香。我们看到这个粉条啊，已经变得很透明了，然后这样撩起来软软的。煮时间太久啊，白菜会太烂了，也不好吃。我们准备大火收汁，我们来加一点盐，做最后的调味。好，准备关火。那这样一道东北比较传统的炖菜，我们就做好了。